，阳室太极拳之一点十、十一左右搂膝腰部。搂膝腰部的用法都一样吗？白鹤亮次之后就接搂膝腰部。后面这一大段其实都是在介绍搂膝腰部的用法及相关的前手。由于 YouTube 的观看特性，所以我们有一些事情就必须一再的在影片前面说明。所以前面的前置说明，只要您有听过，就请直接跳到大约一分钟后。这里的杨氏太极拳打法等于用法，前后招有因果关系。整套拳说明着太极拳的权利。我们以太极拳武术的权利，告诉您为什么要做这个动作。以及它的真实用法，以及这套拳到底要告诉您什么？假如做错的话，在武术上会有什么后果？所以，假如您只是为了健身，基本上可以跳过。所以，这套太极拳其实是一本杨氏仙人所留下来没有文字的教材。由于现代已经是科学昌明的时代，所以古代的气功或按劲等形容的技巧。我们将以现代的科学呃论述来呈现，让您更容易了解什么是太极拳，同时知道太极拳其实巧用了许多力学原理。另外，特别说明一下，呃，由于我本身左手断过没接好，所以经常的左手会不到位，特别说明一下。严重警告：这里所有的动作最好请专人指导。操作需缓和柔力，不可做不出还硬做，这样容易造成对手的受伤。左右搂膝腰部，就如同前面几个一样，都有相互的因果关系。而这些因果关系，就是太极拳要告诉您的事，也是重要的权利。这也就是为什么我们在之前的影片只说一种用法的主要原因。这个就是左右搂膝腰部的动作。一般现代在解释太极拳时，都会犯一个严重的毛病，就是在说这一次怎么用，全部是使用硬拳的眼光来解释，完全失去了太极拳软拳的思维，以及说好的四两拨千斤的手法，通通不见。我们在这里就是重现太极拳借力打力、四两拨千斤的思维。我们在前面的一点七提过，搂膝腰部是处理腿攻击的招式，有别于一般人的认知，而是使用右手做第一时间的接以及攻击。而一般说的左手呢，没问题，确实也是接腿搂膝的动作，只是真正的起始点在前面一个搂膝腰部的后段。也就是对手距离稍远，使用右脚踢过来时，我就进左步，使用我的左手进行拦截，拦截点在对手的膝部。手法如同 1.7， 不同的地方在左右手之外，还有拦截时的动态，可以做往前冲撞的走与靠，以及起膝，威力更猛。衔接说明，衔接上就是在前两次，对手最佳的逃脱点为我做呃手挥琵琶时，对手左手顺势逃脱，同时起右脚攻击。嗯、因为我左手在前，所以就能够很快速地往左边搂膝，同时落左步。记得还是要轻灵，不是硬带。另一个衔接点是在第一个搂膝腰部，也就是在说明搂膝腰部的变化。在对手以左脚踢我时，我以右搂膝腰部对应，对手马上收回脚，换右脚踢我。这时我马上使用左搂膝腰部。
其实在动态上是会使用二七角，由于不好踢，所以角色互换。二七角是踢了一脚后，再以支撑角踢出去。原本杨氏太极拳有，后来被祖师爷取消，在这里就可以看得出用法。若您对武术有兴趣，可以额外的练习。而其实这个搂膝咬步要呈现的还有其他，由于招与招是连接在一起，所以后续的左搂膝咬步可以看成是手挥琵琶的后续动作。在我做手挥琵琶时，我右手可以踩抓对手的手部，若抓的刚好时，可以做扣穴，或者转腕折腕，以擒拿控制对方的左手。扣穴就是扣虎口穴，这个我也转腕这个为折腕扣穴。另外，在左右搂膝咬步，还有一个很实用又好玩的拳礼，是一个在武术上的魔术手法，一般会列为非常高阶的动作。当然的，假如您要像硬拳一样一招一招的解释，那这个秘技就不见了。这个时候就要看为什么三个搂膝咬步要放在一起，当然的，要打得够快才会发觉。有兴趣的话，您可以快速的打看看，前提是您的太极拳连得起来。我们还是以太极八法或说八式来说明，不过我们的八法会与现在众大师的说法有极大的落差。这里说的按就是往下按压，挤就是把对手的手挤住，让对方的手很难动弹。脱离了这个定义，太极拳的秘技就会消失，同时会出现许许多多的矛盾点。首先，我们再从搂膝咬步手部的动作开始说起。前一个式子搂膝咬步，右手推掌后，变下一个式子时，右手是往左横推后下盖，再往前挤。其实关键就会在挤，把对手的手往对手的身体压住，使其无法动弹。当连续两个的时候，对手的手将会交叉，同时被挤压在胸腹部，无法动弹，就等于对手的两手被您一手所控制，相当于被您一手所捆绑住。相对的，您还有一只手可以活动攻击。这个就是武术的魔术手法。
OK。或许您会说这是螳螂拳的手法，我并不反对，这的确是我们六合螳螂拳的特殊技法。但相对的，由于在这里有这个影子，特殊的三个在一起。难道你不会认为这是祖师爷所暗藏的手法？由于我们所说的八法与现代多数的不同，所以未来我们将重新介绍，让您知道八法在真实的对打当中，其实非常的重要及实用。我们简易的说明一下：碰，力量往外的动作，可以抗衡，可以攻击；铝，力量往回的动作。通常是顺他人的力量做，而非硬拉硬发。挤，把他人的手脚挤住或挤开。按，往下按的动作，通常对手低于肩膀的攻击时都用按，广义上还要往上架。也就是，假如您的挤定义不是这样，那这个重要的技巧就不见了。同时懂了己的用法，您将会发觉己无所不在，在未来将会陆续呈现。最后说一下腿，在我们前进接腿时，腿部动作将不会跟前面的踩蹬相同，将是直接落步。这个落步就是使用三踩步。由于本篇篇幅过长，将放于下一篇，敬请见谅。也可以先看一下猫走路的样子，再好好的想一想。对了，假如相互间做了轻拿，呃，折转手腕的动作，请记得被折的人在练习完后，要马上放松，甩甩手，记得练习要尽量的轻柔。好，开始。假如您对我们的影片有兴趣的话，也觉得不错的话，除了订阅、按赞外，亦欢迎分享，让大家认识这套太极拳。假如想要查看其他影片，可以点击播放视窗左下方圆形图像，就可以进入频道页面查看所有的影片。请点击圆形图像处。